sangat kenal dengan hewan yang dapat berubah warna, yaitu bunglon. Ya, bunglon adalah salah satu hewan yang dapat berkamuflase untuk mengecoh mangsanya yang berupa serangga dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Beberapa organisme tertentu berkamuflase dalam macam-macam warna, bentuk-bentuk tubuh khusus, dan tingkah laku. Hal ini bertujuan agar makhluk hidup tertentu dapat bertahan hidup agar tidak kelihatan oleh pemangsa dan mangsa mereka di alam. Berikut on the spot akan memaparkan perbandingan antara hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang berkamuflase. Nightjar adalah sejenis burung nokturnal, yakni termasuk hewan yang biasa tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Burung nightjar atau sering juga disebut goat sucker, karena menurut mitos mereka sering berada di dekat kambing untuk mencuri susu kambing, adalah salah satu hewan yang dapat berkamuflase. Kebanyakan burung nightjar bersarang di tanah untuk berkamuflase seperti tanah, karena warna bulunya yang menyerupai tanah. Mereka biasa berkamuflase untuk berburu mangsa seperti ngengat, kumbang, dan lalat. Mereka menunjukkan kelincahan dan mengeksekusi mangsanya dengan cepat. Berbeda dengan burung nightjar yang berkamuflase menyerupai tanah, toke ekor daun atau sering disebut satanic leaf tail gecko ini juga mahir berkamuflase. Seperti namanya, toke ekor daun ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya menjadi serupa dengan daun di sekitarnya. Hewan reptil yang habitatnya berada di kawasan Afrika Tengah dan Timur ini juga mampu tumbuh panjang hingga 9 cm dan sering ditemui di pepohonan. Toke ekor daun ini pertama kali ditemukan pada 1888 dan keberadaannya sempat menghilang hingga pada 1998 ditemukan kembali di kawasan Madagaskar. Berbeda dengan dua hewan sebelumnya yang dapat berkamuflase menyerupai tanah dan daun, hewan satu ini mahir berkamuflase dengan cara menyerupai ranting pohon adalah serangga tongkat. Atau stick insect adalah salah satu hewan berkamuflase yang baik dalam penyamarannya. Kenapa? Karena serangga tongkat ini tidak memerlukan bantuan tanah atau daun untuk berkamuflase. Dengan berdiri terpaku saja, tubuh serangga tongkat ini sudah menyerupai ranting. Mereka berkamuflase untuk mengecoh predatornya dengan cara menyemprotkan racun berupa asam ringan dan dua kelenjar di dada untuk melumpuhkan calon predatornya. Racun tersebut sangat berbahaya bila tak kena mata manusia, karena matahannya akan terasa terbakar, bahkan menyebabkan kebutaan sementara. saja yang bisa berkamuflase. Beberapa hewan yang hidup di laut juga mahir berkamuflase, seperti salah satu jenis ikan ini. Ya, mereka adalah ikan daun atau leaf fish. Dari namanya saja sudah sangat jelas bahwa ikan ini menyerupai daun dalam berkamuflase. Ikan daun ini biasa ditemukan di sungai Amazon. Warna tubuhnya menyebabkan mereka sulit dikenali bila berada di antara daun di sekitarnya. Ikan daun ini berkamuflase untuk berburu mangsanya yang berupa ikan-ikan kecil. Ikan daun bergerak secara diam-diam untuk menunggu mangsanya datang. Dan karena bentuk tubuhnya yang sangat tipis dan warnanya seperti daun, para ikan kecil ini tidak segan mendekatinya karena daun bukan merupakan ancaman bagi mereka. Yang lebih menakjubkan lagi, mulutnya bisa dipanjangkan dan dibuka sangat lebar sehingga membentuk suatu ruang kosong untuk menyedot mangsanya ke dalam mulut. Dan dengan kurang dari seperempat detik, ikan daun dapat menangkap mangsanya. Berbeda dengan 
ikan daun, ikan batu karang atau stonefish ini menyerupai batu karang seperti namanya dalam berkamuflase guna mengelabui mangsanya. Tidak saja mengelabui makhluk bawah laut, bahkan para penyelam yang sedang mengamati karang pun sering terkecoh oleh ikan tersebut karena pandai menyamarkan diri dengan menyerupai batu karang. Stonefish ini memang tidak bisa hidup jauh dari bebatuan dasar laut. Kemampuannya untuk berkamuflase selain untuk mendapatkan mangsanya juga untuk menghindari predator laut. Ikan ini dapat ditemui di kawasan Samudra Hindia. lainnya yang dapat berkamuflase adalah kuda laut pygmy. Tidak seperti ikan daun yang berkamuflase menyerupai daun dan stonefish yang berkamuflase menyerupai bebatuan, spesies kuda laut ini berkamuflase menyerupai terumbu karang. Lihatlah, sangat sulit membedakan antara terumbu karang dan kuda laut pygmy ini. Ukuran mereka pun sangat kecil, yakni hanya 2 cm saja. Kuda laut terkecil di dunia ini pertama ditemukan oleh seorang penyelam scuba pada tahun 1969 secara kebetulan saat berekspedisi Dan sering dijumpai di perairan barat Samudra Pasifik di dekat spesies terumbu karang Gorgonia Karena warna tubuhnya yang sangat mirip seperti terumbu karang tersebut, ada dua variasi warna yang dikenal Yakni abu-abu dengan turbekel merah dan kuning dengan turbekel oranye Hanya hewan yang mahir dalam berkamuflase. Beberapa tumbuhan pun memiliki kemampuan berkamuflase, antara lain bunga anggrek. Banyak yang tidak tahu mengenai kemampuan berkamuflase dari anggrek ini. Anggrek dapat menipu serangga untuk membantu penyerbukan mereka. Bagian bunga anggrek yang berbentuk dan berwarna mirip serangga diharapkan mampu menarik perhatian serangga. Dan ketika serangga itu tertarik, anggrek lalu melepaskan serbuk sari dan menempel pada serangga tersebut sampai akhirnya terbang untuk menemukan anggrek lain. Berbeda dengan anggrek yang berkamuflase untuk membantu penyerbukan, Litops Julie berkamuflase dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Litops Julie yang biasa tumbuh di lingkungan yang sangat panas dan kering seperti Afrika Selatan, berkamuflase dengan lingkungannya yang tropis. Umumnya tumbuhan ini berwarna hijau, namun mereka bisa berubah warna menjadi kecoklatan seperti kerikil. Oleh karena itu, Litops Julie disebut tumbuhan kerikil. Pemirsa itulah tadi perbandingan antara hewan-hewan dan tumbuhan yang mahir dalam berkamuflase versi underscore.